Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, bab 5 pengolahan data dari buku ISPS Matematika. Nah, materinya adalah menentukan rata-rata kelompok data tunggal. Di latihan kedua, halaman 128 sampai dengan 129. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita kerjakan soal nomor satu. Nah ini kita tentang menentukan data, menentukan rata-rata dari kelompok data tunggal ya. Nomor satu, nilai ulangan matematika dari 15 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah ini adalah data-datanya. Sekarang kita diminta untuk menentukan nilai tertinggi yang nomor A. Nilai tertinggi kalau kita lihat di sini adalah 10 ya. Jadi kita tulis di sini 10, nomor A. Nomor B nilai terendah. Di sini ada 5, apakah ada yang lebih rendah dari 5? Oke, 5 paling rendah ya, jadi 5. Nah, sekarang rata-rata nilai ulangan siswa. Untuk rata-rata, kita akan menjumlahkan ini dulu ya, semua jumlah nilainya. Baru kemudian kita bagi dengan ini nilainya ada berapa. Nah, ini sudah ada di sini, ada 15 siswa. Ya, kita jumlahkan yang ini dulu. Oke. Kita bisa menggunakan jawabnya di sini ya, rata-ratanya kita tuliskan semuanya di sini. Oke, rata-rata sama dengan, kita tuliskan semuanya 8 tambah 5 tambah 7 tambah 8 lalu 9, 10, 7, 8, 6, 7, 8, 9, lalu 5, 8, dan 7. Kita coba cek, sudah ada 15 belum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru kemudian setelah itu kita bagi dengan jumlah siswanya atau jumlah nilainya ya, yaitu 15. Oke, kita akan jumlahkan ini ya. Oke, ini sama dengan 112 bagi 15 ya. Nah, ini kalau kita hitung 112 dibagi 15 adalah 7,46666 ini bisa kita sederhanakan jadi 47 ya. Jadi 747 ini adalah rata-ratanya. Kemudian yang nomor 2. Perhatikan tabel besar uang saku siswa kelas 6 berikut. Ya, jadi yang uang sakunya 5.000 ada 12, 6.000 ada 3, 7.000 ada 7, kemudian 8.000 ada 6, 9.000 ada 3, 10.000 ada 5. Sekarang pertanyaannya rata-rata besar uang saku dari siswa kelas 6. Ya. Nah, kita akan menjumlahkan ini dulu ya satu persatu. Berarti 5.000 dikali 12. Ini adalah 60.000. Ya, pakai RP boleh ya. Kemudian yang kedua yang jajannya 6.000 ada 3 berarti 18.000. Kemudian yang jajannya 7.000 ada 7 jadinya 49.000. Kemudian yang jajannya 8.000 ada 6 anak ya. Jadi ini 48.000. Kemudian yang jajannya 9.000 ada 3, yaitu 27.000. Kemudian yang jajannya 10.000 ada, eh, 10 ada 5, jadi 50.000. Nah, kemudian seluruhnya ini akan kita tambahkan ya. 60.000 ditambah 18.000 ditambah 49.000 ditambah 48.000 ditambah 27.000 dan ditambah 50.000. Jadi totalnya adalah... 252.000. Ya. Kemudian rata-ratanya berapa? Nah, boleh menggunakan cara Karina tadi seperti ini, tapi kan ini ada banyak sekali ya. Cukup panjang. Sekarang Karina mau kasih tahu cara kedua yaitu kita hitung dulu di sini dicoret-coret. Ya. Baru kemudian rata-ratanya kita baru hitung di sini. Jadi langsung kita masukkan yang di sini. 252.000. Lalu kita lihat ada berapa anak ini. Ya, kita jumlahkan ini ada berapa anak. Ya, 12 
Jadi tambah 3 anak, tambah 7, tambah 3, tambah... Uh, kali kita ulang ya, 12 tambah 3 tambah 7, lalu tambah 6, lalu tambah 3 tambah 5. Jadi ada 36 anak. ya Kita bagikan 252.000, kita bagi dengan 36. Hasilnya adalah 7.000 rupiah. Ini adalah rata-ratanya ya. Kemudian berikutnya nomor 3. Perhatikan diagram batang berikut, ini adalah waktu olahraga bayu selama 6 hari. Yang pertama, kita lihat tentukan waktu terlama bayu olahraga. Nah, waktu terlama yang ini ya, paling tinggi yaitu 45, karena dia di antara 40 dan 50. Kita langsung jawab di sini, 45 menit. Lalu nomor B, jumlah waktu bayu berolahraga selama 6 hari. Nah, kita akan jumlahkan ini ya. Yang nomor B, Karina akan jawab di sini, berarti ini ada 3, 20, 25, tambah yang ini 35, kemudian yang ini 30, kemudian ini 45, 40, yang ini 35. Ini kita tambahkan, 25, Tambah 35, tambah 30, tambah 45, tambah 40, tambah 35. Totalnya adalah 210. Ya, jadi 210 menit. Ya, kemudian yang C, rata-rata waktu bayu berolahraga setiap harinya. Nah, kalau begitu berarti rata-ratanya kita akan hitung total waktunya yaitu ini. 210 menit. Dibagi berapa hari dia lari atau dia olahraga. Berarti ada 6 hari di sini ya. Dibagi 6. Nah, 210 kita bagi 6. Hasilnya adalah 35 menit. Itu adalah rata-ratanya. Berikutnya kita ke nomor 4. Perhatikan diagram garis berikut. Ya, ini ada data penjualan buah jeruk selama 5 jam. ya e, Kita jawab yang nomor A, waktu dengan penjualan buah jeruk paling banyak. Kita lihat, yang paling banyak berarti di sini ada 25 ya, yaitu di pukul 13. Kita tulis di sini 13.00. Kemudian yang B, banyak penjualan buah jeruk pada pukul 12 ini, yaitu 23. 23 kg, satuannya kilogram ya. Kemudian yang C, rata-rata penjualan buah jeruk setiap jamnya. Kita akan tambahkan seluruhnya ini ya. Berarti boleh kita gunakan rumus seperti ini. Ya, kita tambahkan semua 20 ditambah 14 tambah 23 tambah 25 tambah 18. Dibagi ada berapa jam ya? 1 2 3 4 dalam 5 jam ya. Kemudian ini kita hitungkan 20 tambah 14 tambah 23 tambah 25 dan tambah 18 yaitu 100 ya dibagi 5. Nah, hasilnya adalah 20 kg. Ini adalah rata-rata dalam e, satu jamnya ya. Kemudian terakhir kita ke nomor 5. Ini adalah data pemakaian bensin selama satu bulan. Ya, minggu ke-1, ke-2, ke-3 ke dan ke-4. Ya, satu drijen ini mewakili 1 liter. Kemudian kalau yang kecil seperti ini nih ya, dia kelihatan lebih kecil, dia mewakili setengah liter. Berarti pertanyaannya rata-rata pemakaian bensin setiap minggu. Nah, ini kita hitung. Kalau ini satu berarti ini 4 liter. Ini 4 setengah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 setengah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini kita tambahkan saja. ya Ini 1, 5, 9, 16, 22 ya, 22,0, jadi 22 saja ya. Kemudian kita akan bagi e, dia dengan 4 ya, karena kan dia di sini ada 4 minggu, berarti rata-rata sama dengan 22 dibagi 4 ya. 22 dibagi 4 adalah 5,5 liter, ini adalah rata-ratanya dalam setiap e, minggu ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya, dikadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. 
Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.